दोस्तों अभी हम फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग पेन्स इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे मान लीजिए ये आपका कुछ डेटा है जो एक पेज में या फिर एक स्क्रीन में आपको पूरा नहीं दिख रहा जैसे कि आपको सिर्फ 17 रो ही यहाँ पे दिखते हैं वन टू सेवनटीन ही दिखते हैं जब आपको इसके नीचे का डेटा देखना है तो आपको ये स्क्रॉल बार यूज करके नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है या फिर ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है या फिर माउस की सहायता से जो माउस में जो स्क्रॉल दिया है बीच वाला बीच में जो व्हील दिया है उसको आप एक तो नीचे ले जाके या फिर ऊपर ले जाके स्क्रॉल करके ये डेटा देख सकते हो लेकिन जब आप ये नीचे लेके जाते हो तो आपका यहाँ पे ये जो हेडिंग था ऊपर जो यहाँ पे हेडिंग दिखता था जैसे मैं अभी अब स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये जो हेडिंग है ये मुझे अभी दिख रहा है लेकिन मैं जब ये डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये हेडिंग भी ऊपर चला जाता है ये मुझे हेडिंग भी नहीं दिखता तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो डेटा है इसका हेडिंग क्या है ये क्या है ये अमाउंट है या फिर क्वान्टिटी ही है या फिर टोटल है तो ये मुझे समझ में नहीं आता जब जब डेटा बहुत ज़्यादा हो तो आपको ये हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ये हेडिंग कैसे रखना है तो ये हेडिंग रखने के लिए सबसे ऊपर जाइए और एक्सेल में जो ऑप्शन है फ्रीजिंग पेन्स उसका यूज़ कीजिए जैसे मुझे अभी रो नंबर थ्री तक वन टू थ्री ये तीन रोज मुझे फिक्स रखने हैं जित मैं कितना भी स्क्रोल करूँ मुझे ये जो पहले तीन रोज है वो फिक्स रखने हैं वो मुझे हर बार देखने हैं तो मैं क्या करूँगा मुझे एक दो तीन ये तीन रोज चाहिए तो मैं फोर्थ रो पे क्लिक करूँगा फोर्थ रो पे मतलब ए फोर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स यहाँ पे एक बटन दिया है व्यू इस इस रिबन में व्यू इस टैब में यहाँ पे ये यह डाउन एरो दिया है फ्रीज पेन्स इस फ्रीज पेन में डाउन एरो पे मैं क्लिक करूंगा और फ्रीज पेन्स ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका मतलब अभी देखो यहां पे एक लाइन आपको दिख रहा है पहले नहीं था पहले ये लाइन नहीं था जैसे अगर मैं ये निकाल देता हूं अनफ्रीज पेन्स तो ये लाइन निकल जाता है और जैसे मैं इस पे अभी मैं वापिस ए फोर क्लिक करके फ्रीज पेन्स इस ऑप्शन पर को क्लिक करता हूं तो ये लाइन आपको यहां पे दिख जाएगा अब मैं कितना भी स्क्रॉल करूं ये फर्स्ट थ्री जो रोज है वन टू थ्री ये नहीं बदलने वाले हैं ये हर पेज पे मुझे दिखेंगे ये देखिए मैंने स्क्रॉल अप किया या फिर स्क्रॉल डाउन किया तो ये सब कुछ यहां पे फ्रीज हो जाता है ये फर्स्ट थ्री रोज वैसे ही मान लीजिए जब मैं लेफ्ट में स्क्रॉल करता हूँ या फिर राइट में स्क्रॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम था ए कॉलम ये मुझे फिक्स रखना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ मान लीजिए अभी अगर मैं वापस लेफ्ट में जाता हूँ और मुझे ये फर्स्ट वाला कॉलम भी चाहिए तो मुझे फर्स्ट थ्री रोज और फर्स्ट कॉलम ये चीज़ें चाहिए तो ये मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैंने जो अभी जो फ्रीज पेन किया है उसे मैं निकाल लेता हूँ व्यू में जाके फ्रीज पेन में जाके अनफ्रीज पेन्स इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्रीजिंग जो मैंने किया था पेन्स का वो निकल गया अभी मुझे कितने कॉलम्स चाहिए ए कॉलम ये एक कॉलम रखना है और कितने रोज चाहिए तीन रोज तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले तीन रोज छोड़ के चौथे वाले रो में मुझे मेरा ये जो बॉक्स है डार्क बॉक्स वो मुझे फोर्थ में रखना पड़ेगा और मुझे कॉलम कितना चाहिए एक कॉलम तो इसका मतलब सबसे पहला सेल्स कौन सा है कौन सा है जो मूव होगा वो है बी फोर मतलब जो कॉलम्स आपको फ्रीज करने हैं उनको छोड़ के आगे वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए और जो रोज आपको फिक्स रखने हैं उस उनको छोड़ के उसके नीचे वाला जो रो है उस पर क्लिक कीजिए तो जो इंटरसेक्शन बनता है उस इंटरसेक्शन में जो एड्रेस आता है वहाँ पे आपको ये कर्सर रखना पड़ेगा जैसे मैं B4 में ये कर्सर रखता हूँ और मैं अभी अगर फ्रीज पेन में फ्रीज पेन्स ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट जो कॉलम है वो फिक्स रहेगा और ये फर्स्ट थ्री वाले रोज मेरे फिक्स रहेंगे जैसे मैं अभी अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये सब कुछ सही तरीके से स्क्रॉल हो रहा है और मैं जैसे स्क्रॉल में राइट स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ 
तो फिर भी मेरा ऑर्डर डेट फिक्स रहता है इस तरीके से आप फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग पेंस कर सकते हैं जब आपका ये काम हो जाए या फिर आपको लगे कि मुझे अभी फ्रीजिंग पेंस की ज़रूरत नहीं है तो ये फ्रीज पेंस पे क्लिक कीजिए और वापस अनफ्रीज पेंस इस पे क्लिक करो तो आपका जो पहले वाला शीट था जैसे था एज इट इज़ वो बन जाएगा फ्रीजिंग वाला जो आपने किया था ऑप्शन वो निकल जाएगा धन्यवाद